E aí, gente? Beleza? Agora esse vídeo aqui é sobre é oferecimento de água, né? Que água é muito bom. Esse vídeo é para mostrar os livros da minha pilha de lendo. O que é a pilha de lendo? Pilha de lendo é aquele livro que você começa a ler. E, e por motivos diversos, que às vezes nem significam com um o livro ser bom ou ruim, você para para ler outra coisa. Um exemplo disso, às vezes, é quando você está lendo um livro e de repente aquele livro muito esperado sai. Você para tudo e vai para aquele livro. Só que depois, ou você esquece, ou não volta e vai para outra coisa. E... Então, beleza. O livro de lendo... Nossa, eu tenho, que fazer, eu tenho que passar um pó nesses livros aqui, que tá uma beleza. É, o meu, eu tenho uma pilha grande de lendo. Ó, 52 mitos pop. Tipo, no, no, no mesmo naipe de, um, de uma outra resenha que vai sair, ou que já saiu aqui, eu não sei. Do mundo nerd. Só que esse livro é muito bom, muito bem feito. Tipo, é, é outro nível, sabe? É outro nível... Tenho um cuidado com editoração, com, com revisão. E eu ganhei de presente é, de uma professora, de uma colega, professora de inglês, que sabe que eu gosto dessas nerdices e me deu esse livro. E ele realmente é muito bom. Eu tenho que continuar lendo isso aqui, não é possível. Sempre que eu parei com isso, tem que ler. É, não, esse aqui eu não comecei, então eu não vou colocar aqui. Porque se eu não comecei, não vale a pena. Colocaram lendo, né? Não tô lendo. É, aqui. Eu estou vivo e vocês estão mortos. Do Philip K. Dick, a biografia dele. Eu perdi até o... Ah, não, eu li bastante. 120 páginas eu li. É um livro incrível. Que fala sobre a vida do Philip K. Dick. E eu lembro que eu tava esperando sair esse negócio. Quando saiu eu fiquei doido. Corri atrás disso aqui, comprei na hora. Até em pré-venda, se eu não me engano. E li mais de 100 páginas. E daí eu fui ler outra coisa depois. Que esquisito isso. Eu estou vivo, vocês estão mortos Da minha pilha de lendo O herói de mil faces eu estou lendo Porém o herói de mil faces é diferente O herói de mil faces Eu, eu leio, eu não leio numa tacada Eu vou lendo um pouquinho realmente é, do, Philip, do Joseph Campbell é, Fala sobre a jornada do herói Fala sobre o herói, como que é feita as histórias é, Etc né? Eu gosto disso principalmente Para ver como funciona, para fazer tudo errado Pra mudar, sabe? Até que fazer assim. O Herói de Mil Faces é muito bom, um livro importante. Alan Moore, nossa, isso aqui é uma vergonha minha. Eu tava fanático pelo Alan Moore, uma fase dos quadrinhos dele. Comprei o livro pra ler. E realmente, o primeiro, a primeira história que tem, o primeiro conto aqui, sei lá, é do Homem das Cavernas, o cara não tem capacidade com as palavras. É, ele cria uma, uma ambientação de uma pessoa que não tem o dom das palavras e está contando uma história que eu vou te falar que isso foi surpreendente A Voz do Fogo, li bastante li 82 páginas, depois eu aposentei aqui, não sei porquê e é um livro muito bom é, A Arte da Vida do Zygmunt Bauman, um dos sociólogos que eu mais gosto, é o sociólogo que eu mais gosto eu li algumas, uns três livros dele, se eu não me engano. A Arte da Vida, eu não gosto desse título, que parece um livro de autoajuda, né? Mas o Zygmunt Bauman, ele tem uma pegada diferente aqui, não é autoajuda. Ele é muito crítico, ele é muito pessimista, ele tem uma visão trágica da, da nossa modernidade. E eu gosto. Eu comecei a ler por, por motivos diversos, abandonei. Esse livro aqui, é, nossa, tá muito, é muito pó, muito pó realmente. Meu Deus do Olimpo, puta que pariu. Nossa. É, Poesia de Álvaro de Campos, Fernando Pessoa. Esse aqui eu já li duas vezes esse livro, já li. Mas eu não sei porquê. Eu deixo ele sempre na pilha do lendo. Porque volta e meia eu pego esse livro e começo a ler. Sabe? É do nada. Eu leio um pedaço. Porque quando eu li a primeira vez eu li numa tacada. Mas agora eu vou, eu vou lendo. Nossa, tá muito sujo, tá muito sujo aqui. Eu vou lendo isso aqui aos poucos. E é um livro realmente incrível, Poesia de Álvaro de Campos. Histórias Extraordinárias, Edgar Allan Poe, li o quê? O três? Deixa eu ver. Li dois contos inteiros. Um conto foi é, O Gato Preto, que é muito legal, O Gato Preto. E depois eu li um manuscrito encontrado em uma garrafa, que é muito... é, é meio estranho.
É meio estranho. Mas tem aqui os crimes da Rua Morgue. Tem muitos pontos. É muito legal. Tem índice. Um livro muito bom. Um livro muito bom. Stephen King, pistoleiro. Ah, eu li sobre a escrita e li um livro de contos de Stephen King. E daí eu fiquei... Eu gostei do Stephen King. Simpatizei com o cara. Eu falei, tem que ler. Peguei a Torre Negra pra ler. Ó, li 32 páginas. Nem lembro da história mais. Ah, o começo de bobear é... É a introdução aqui. É besteira. É falando... Não, não é besteira, né? Falando sobre a obra dele. Mas eu não sei porque eu Comprei esse daqui também. Porque... Não sei, eu vi falar muito mal dessa série e vai virar um filme aí com, eu acho que é com Idris Elba, não sei se é ou não, não sei, sei lá, é. esse não me prendeu mesmo. Agora, outro livro é Honey e o Sino da Divisão, eu lembro que eu fui na livraria comprar isso aqui, fui na livraria comprar e fui meio apressado até, porque sabe Harry Potter e essas séries juvenis? Se eu não me engano, o autor disso aqui é nacional. É, de Minas Gerais É um infanto juvenil Mas é, é, é muito bom Mas eu, não, é porque eu parei porque outra coisa Não puxou atenção realmente Mas é como se fosse um juvenil Mas é com cultura africana E tem, um, e tem gótico Tem roqueiro E tem muitas coisas da cultura pop É um livro muito bom Eu, queria, eu, eu comprei até porque eu ia fazer um, um vídeo Sobre esse livro aqui Eu parei na metade Por que será que eu fiz isso? Hamlet, é, Rei Lear e Macbeth, é, do Shakespeare, é de uma outra coleção que teve já há muito tempo. Tem que limpar esses livros aqui, porque, cara, agora que eu for ver que esse de pano não é uma boa ideia, a poeira gruda muito mais nesses de panos. E esses aqui, ó, que tem esse tipo de papel, vai ficando amarelado. E olha que não é nenhuma coleção tão antiga assim. Já tá rosa aqui, não sei se era rosa ou se era... Mas acho que era rosa, assim. Li, li pouquíssimo, li quase nada, só in, introduzir, né? Tô no texto sobre, sobre, sobre o, o autor ainda. Introdução a Hamlet. Eu já li Tito Andrônico, Som de Manante de Verão, e Romeu e Julieta dele. Mas eu queria ler. É, aqui, esse aqui eu tava lendo Por que ler os contemporâneos? Mas quando eu começar a ler, eu vou voltar e vou ler de novo, porque um livro didático fala sobre os autores, eu li, eu li mais assim, eu li alguns sortidos. Daí eu falei, não, eu vou parar de ler sortido e vou ler o livro realmente do começo ao fim. Daí eu parei, estacionei a pilha aqui, como que tá, tá vendo? Muita coisa, né? Uma pilha de lendo muito grande, realmente. E aí eu comecei a ler uma outra coisa e, e pausei, isso eu fiquei indignado, eu fico indignado comigo mesmo. Que isso aqui, ó. Dexter é delicioso. Eu gosto da série do Dexter. Eu leio os livros do Dexter. Mas, é, eu li bastante, 74 páginas. E aqui, se não me engano, tem a, a, a filha dele, o filho, sei lá. O irmão volta. E eu gosto bastante da série. A série é melhor que. Essa série de, livro, de livros é melhor do, do que a série de TV, realmente. E é uma leitura que voa, mas eu não sei porque que eu parei. Tem que ficar arranjando porquê dessas coisas, né? Agora o um livro de filosofia, livro do Amigo do Amado. Eu, eu faço essa coleção. É uma coleção de banca de jornal, de filosofia, a coleção Grandes Obras do Pensador, Pensamento Universal. Muito difícil terminar essa coleção aqui. É uma coleção muito longa, não acaba nunca. Deixa eu ver, até, até, até contar aqui, tem 20, 30, 37 livros, mas eu sei que tem mais de 100 já. É, são aforismos ou ideias aqui do livro, livro do Amado, Lúlio, estou na metade, mas tem que começar de novo. Martin Page é um dos meus grandes achados, o Martin Page. Grandes achados. Escritor francês, aqui a gente se acostuma com o fim do mundo. Ele escreveu Como Me Tornei Estúpido, que é um livro incrível. Eu vou fazer uma releitura de Como Me Tornei Estúpido. Ele tem um humor, ele é sarcástico, ele brinca com a sociedade. E eu peguei e comprei um monte de livro dele. Eu li primeiro Como Me Tornei Estúpido, eu adorei. Eu comprei mais quatro livros dele que estava vendendo. Eu comecei a ler, é legal. Mas eu parei para ler outras coisas. Então, não me pergunte por quê. 
Aqui eu ganhei de uma... Ganhei nada. Comprei. Não, ganhei sim. O livro proibido do sexo. Adoro esses temas, sexualidade, sexo. E é um livro legal, é... mas é super interessante. Deve ser compilação de matérias temáticas sobre sexo. Eu comprei na banca de jornal, eu ganhei, não lembro. Eu acho que eu ganhei. Um livro muito bonito aqui, ó. Sugestivo, tá tendo na proposta sexual, vermelho, etc. Comecei a ler, pausei. Nossa, gente, que pó! Eu tenho que dar um jeito nesse, nesse, nesse pó desgraçado. Nossa, quanto pó! A magia da realidade, de como sabemos o que é a verdade, do Richard Dawkins. É um livro ilustrado, um livro didático. Mostra muita coisa legal, eu tava lendo, todo dia eu li um pouco. Esse eu sei porque eu parei, sabe? Esse livro, ele é incrível. Ele mostra, serve pra criança, adolescente, todo mundo. Mostra como você sabe o que é verdade, como é a realidade. Como você pesquisa as coisas. Eu, geralmente, daqui fala como você pesquisa as coisas. E o que me deixou extremamente feliz com isso aqui, é porque eu tava, eu tava escrevendo, eu tava lendo esse livro, esse aqui mesmo. E eu tava escrevendo umas novelas em paralelo. Mas daí eu me deparei com uma notícia aqui, era sobre, não sei se era sobre joelho, não sei se sobre joelho, sobre joelho, acho que era sobre joelho, eu não lembro se era sobre joelho, sobre ancestrais, alguma coisa assim. E daí eu, eu tive um insight de escrever uma novela, eu falei, meu Deus do Olimpo, eu vou ter que escrever essa novela sobre criaturas, sobre meio ficção científica que eu tive uma ideia, meio, meio Lovecraft, uma coisa estranha. E daí eu pausei, porque eu tinha que escrever aquilo, urgente. Eu pausei e fui escrever. E aquilo me tomou tempo, tipo, durou três semanas escrevendo aquele negócio. Quando eu terminei a obra, eu não voltei à leitura do que me influenciou. Ó, tá crescendo a pilha. Crescendo a pilha. Manuel de Barros, poesia completa. Manuel de Barros, ele é incrível. Eu, eu li bastante. Tô na página 100. O Manuel de Barros, ele... ele para poetas, ele, e, ele, ele é incrível, ele cria ideias, não é aquele jogo de palavras somente, ele cria ideias, deixa eu ver aqui, quando houve um incêndio de latas nos fundos da intendência, o besouro náfego saiu caminhando para alcançar meu sapato e eu lhe dei um chute, gente, isso aqui é, isso aqui é doido demais, Pierrot é desse figura errante, Andarejo de arrebol, vivendo do que desiste, se expressa melhor em inseto. Gente, 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 gente. Lembro que quando foi quando o Manuel morreu, eu já tinha lido uma coisa ou outra dele, e eu falei, não, vou me dedicar e vou ler a obra completa do cara. Um livro muito grosso, mas é rápido de ler a poesia, e o forte dele está nas palavras, realmente. Saramago, biografia de João Marcos Lopes. Eu li, li pouco, li pouco, 10 páginas, mas eu gosto de Saramago, gosto das obras dele, então, né, Saramago. Silmarillion de Tolkien. Putz, isso aqui, ó, eu confesso que eu fui fraco. Eu fui fraco pra ler isso. 150 páginas, é maravilhoso, é incrível. Tolkien é um gênio. É muita informação por página, é muita informação, nossa, é muita coisa. É o universo do Senhor dos Anéis sendo construído. E eu pausei na página 150, eu não fui adiante, é uma leitura pesada, é uma leitura complicada, exige de você em todos os sentidos, e isso confesso que eu parei por fraqueza minha. Ó, aqui a lista tá crescendo. As cartas de J.R.R. Tolkien. Li bastante? Li pouco? 18 páginas, mas é livro grande, a letra é minúscula e é incrível, é incrível as cartas do Tolkien, o Tolkien continua sendo um gênio como pessoa, como artista e o legal é que tem um, um determinado momento aqui que ele fala que ah, as pessoas ficam imaginando, perguntam por que, que eu não saio, eu tô, falam que eu sou idiota de ficar criando uma, uma língua élfica, só que eu tô criando um legado aqui, né, eu tô... Eu gosto de, de criar universos. É estranho, ele vê, tipo, ele fala das pessoas saindo e ele tá parado, escrevendo, criando uma língua élfica. Sabe? Mas são as cartas dele. E é incrível pra quem gosta do Tolkien. O culto do amador eu leio, eu leio quando eu tô de saco cheio da internet. Porque a internet é isso, né? Um monte de gente dando pitá, pegando a autoridade pra si que não tem. Mas, 
Beleza. O culto da armadura é legal, é didático, é, é não, não é literatura, mas é, é um livro bom. Prêmio Nobel da Literatura, aqui mostra o porquê. O discurso, não me engano, é o discurso de Não, o discurso não. É o porquê deles de levarem a obra. E um panorama da vida do cara. É, esse livro vai até... Sei lá. Sei lá. Até 2010. Temos seis anos aí de desfalque que já poderiam atualizar esse livro. Mas é muito bom. Tem um panorama de todos que ganharam o Nobel. Agora, meu grande gênio que eu pausei. Infelizmente, eu pausei a leitura. Eu tenho que continuar lendo. Que é Conversas com o Allen. Eu li, eu li bastante, eu adoro o diário, assim, um dos cineastas que eu mais gosto, li 32 páginas, entrevistas, ele explica sobre inspiração, sobre tudo, o livro é muito bem feito, da Kozak, e eu não sei porque eu parei. Star Wars, Timothy Zahn, Herdeiro do Império, eu tinha decidido começar a ler todos os livros de Star Wars, eu estava indo, eu estava indo, estava indo, estava indo, estava indo, 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 indo para ler... Li, deve ter lido 200 páginas disso aqui, até que... 200 não, tô exagerando. Eu achei o marcador, mas o marcador é tão fino que ele se perde aqui. Sabe? Aqui, parei na 114, na verdade. E esse livro fez eu desistir de ler os livros de Star Wars. Eu falei, não, não preciso disso pra minha vida. É, principalmente porque eu sei que se eu gostasse... Eu ia ter que ler todos. E ler todos é muito material que você vai ter, ter que ler de Star Wars. Muita coisa mesmo. Então eu não vou encarar essa jornada por Star Wars. Cinema, ainda vou, vou acompanhar o cinema. Mas os livros eu não vou acompanhar. Diferente do Terry Pratchett, de Skyward, que eu vou acompanhar. Isso eu não vou acompanhar. É bom. É interessante, tem muita coisa bacana aqui, original, sabe, histórias assim que é diferente, não é do cinema, muita coisa boa. Essa aqui é o primeiro da trilogia famosa e eu parei. Mas é isso, ó, minha pilha do lendo, minha pilha do lendo, do lendo, isso é uma pilha do lendo. E serve pra você, pra quê? Se você, de repente, você tá lendo assim, faz tempo que você não termina um livro, você tá encanado. Faça a sua pilha do lendo, você vai deixando empilhados os que você para, claro. Não, é, não quer dizer que eu não estou lendo o livro, eu estou lendo. Eu, leio, eu pego outros livros e leio do começo ao fim, mas eu ignoro essa pilha. Mas é bom, porque se um dia você perceber que você estiver ficando culpado, que faz tempo que você não lê, você vê nessa pilha, pega um que você já avançou a leitura e continua e termina. Aí você marca lá, você terminou de ler. E é verdade, você terminou mesmo, demorou um espaço grande para ler, mas você terminou. Mas é isso, eu tenho que pegar esses livros aqui, ó, não sei, e ler. Falou.